hello everyone welcome back to our youtube channel so in this video today we are going to discuss writing task 2 so let's look at the statement first can computerized data collection on individuals be justified even though it endangers the rights of individuals meaning ki jidi computerized apna data collection hai kiya right so o oh, individuals te jo vi apna data apa computerized collect kar de haan ki oh justified hai even ede kafi sare jede uh, risk hai ki ya sade rights nu leke individuals de rights te ede karke kafi zara khatra ho sakda ya right so first of all apa check karange ki kiddan apa ede te ek introduction build kar sakde haan let's move to the introduction part in today's digital age the collection of personal data through computerized system has become common place matlab ki bahut zyada common ho chukya hai kidda apa personal data nu personal data nu collect karde ha right however but ek jada pressing question o arise hunda hai can such data collection be justified even if it poses risk to individual right so we will simply paraphrase the question and then we will put it in the highlights okay so let's move to the body paragraph kidda apa points likh sakde ha tusi points dass sakde ha ki kidda benefit hunda hai sanu data collections te ki fayde rende ha so computerized data collection can offer valuable insights for various purposes including improving public services enhancing security and advancing मैडिकल रिसर्च हूँ मतलब कि बनता है कि जी पब्लिक सर्विस हैगी बैटर कर सकते हैं सिक्योरिटी होर भी ज़्यादा इंपरूव कर सकते हैं तो अपने जिनी भी मैडिकल रिसर्च हो रही है उन्होंने बैटर कर सकते हैं ईवन राइट सो दैन वी कैन टॉक अबाउट रिस्क ही हो सकते हैं इंडिविजुअल राइट्स से हाउ एवर दिस प्रैक्टिस कैन ऑलसो इंडेंजर इंडिविजुअल राइट्स कि रिस्क हो सकते हैं अपनी ह्यूमनस न इस चीज़ के सच एज प्राइवेसी फ्रीडम फ्रॉम सर्विलेंस एंड प्रोटैक्शन फ्रॉम डेटा ब्रीच दैन वी कैन टॉक अबाउट वॉट शुड बी कंसीडर ऑन बेसिस ऑफ यू नो एथिकल कंसिडरेशन सो बैलेंसिंग द बेनीफिट एंड रिस्क ऑफ कंप्यूटराइज डेटा कलैक्शन रिक्वायर्स केयरफुल एथिकल कंसिडरेशन सोसायटी मस्ट वे द वैल्यू ऑफ इनसाइट्स गेन अगेंस्ट द पोटेंशियल हार्म टू इंडिविजुअल दिस इज वॉट सोसायटी नीड्स टू अंडरस्टैंड फर्स्ट and then we can add on its justifications that proponents argue that certain justifications such as national security public safety and medical advancements can sometimes justify data collection even if it infringes on individual rights then we can talk about its legal framework how we can you know uh talk about it what other countries have been doing if we look at the legal framework so many countries have established legal frameworks to regulate data collection ensuring that it is carried out responsibly and with respect for individual rights now there are a number of data which have been you know collected by agencies authorities time to time you can talk about your call records right if you are at any public place so cctv footage jehdi hai wo bhi check kiti jandi hai there are number of uh, you know uh, data which is collected online for example you visit any uh, public office so there you submit any type of uh, form your pictures are taken digitally right so then again your you know uh forms with personal information are again taken care of right so 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਐਟ ਲਾਸਟ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਥੈਟ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਓਵਰ ਦਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਡੈਲੀਕੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੋਸਾਇਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਗਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਥੀਕਲ ਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ and a robust legal framework so everything is required but it should be all it should be balanced you know so for more videos on writing task 2 or task 1 you can subscribe to our youtube channel like share and subscribe for more updates